mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Desde antes que nacieran ya eran la alegría de la familia. Inclusive los cinco hijos en el hogar esperaban el arribo con entusiasmo. Pero cuando Clara y Altagracia nacieron, allí comenzó la gran preocupación. Eran dos preciosas y saludables niñas que venían a engrosar la familia Rodríguez, pero eran siamesas. Sus cuerpecitos estaban unidos por el abdomen y la cintura. Cuando las niñas cumplieron 13 meses de edad, fueron llevadas a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Allí un equipo de 23 cirujanos, dirigidos por el doctor Everett Coop, trabajaron para separarlas. Cada una de ellas tenía sus propios órganos internos, aunque estaban entrelazados. Separarlos fue toda una hazaña de cirugía. Al terminar la operación, el doctor Coop dijo, las niñas crecerán sanas y normales. Hasta podrán tener hijos normales cuando sean grandes y se casen. Qué estupendas, amigos, son las proezas de la medicina. El hábil bisturí sabe penetrar hasta lo más hondo de la carne humana y dividir tejidos y vasos y órganos y nervios. Y después de hacer esas operaciones formidables en que se extirpan tumores, se cosen arterias, se injertan retinas, se trasplantan órganos, la persona operada queda sana y normal, viviendo y trabajando como si nada. Así fue el caso de las hermanas Mellizas Rodríguez. Amigo, si pudiéramos... Contemplar nuestro fuero interno con un aparato especial, capaz de penetrar alma y espíritu, veríamos que cada uno de nosotros lleva pegado también un hermano siamés. Me refiero a ese otro yo, esa segunda personalidad que cada uno lleva y que se comporta muy diferente de la otra. Tal parece que somos dos personas juntas pero no al modo de las lindas criaturas Clara y Altagracia. En nuestro caso, una es buena y otra mala. Una tiene elevados sentimientos morales y la otra instintos de bestia. Una es capaz de grandes virtudes, la otra vive ligada a vicios y pasiones. Una eleva, la otra destruye. Es probable que usted mismo se ha preguntado por qué soy yo así. ¿Habrá quien pueda separar esos hermanos y a meses que somos nosotros mismos? Sí, mi amigo. Jesucristo, el gran médico divino, aplicando su bendita gracia, puede quitar de nosotros la parte mala y dejar solo la buena. Uno tiene que desearlo, eso sí, y tiene que pedirlo. Pero Él puede administrar esa operación espiritual. Jesús lo llama el nuevo nacimiento. Es como nacer otra vez. Es como ser otra persona. Es, por cierto, esa extirpación de la parte mala de la buena. Esa división que Dios hace. Yo le digo, mi amigo, déjelo entrar. Permita que Él sea parte de su vida. Que Él sea su Dios, su sanador. Él quiere ser su médico divino. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.